Профориентация – это не скучно, знают воспитанники минской кадетки. Особенности разных воинских специальностей они постигают не в аудиториях, а на полигонах и стрельбищах. В тот день, когда он в первый раз соприкоснется с боевой техникой, с боевым оружием, и даже им будет позволено выполнить упражнение стрельб из автомата, из пулемета Калашникова, это для них знаковое событие. И я бы очень хотел, чтобы это стало одним из решающих факторов в выборе ими дальнейшей своей профессии. На танковой директрисе полигона под Борисовым одновременно проходят сразу два занятия. У танкистов – стрельба штатным снарядом, у суворовцев – открытый урок. Здесь можно задавать любые вопросы и прочувствовать, что такое реальная боевая работа. Планирован цикл полной подготовки экипажа танка Т-72Б по элементам. Начиная с тактико-технических характеристик, им расскажут боевые возможности танка, какие виды боеприпасов применяются. Они отработают нормативы практически, но для суворовцев это будет интересно. Третий курсник Максим Рудой только за первый час выездного занятия успел метнуть учебно-имитационную гранату, пострелять из автомата и пулемета. Впечатлений точно хватит надолго. Это просто невероятное ощущение. Рассказывали до этого, что звук огромный ну, вне танка, а внутри танка почти ничего не слышно. Но оказалось так, что внутри танка много чего слышно. Как правило, абсолютное большинство выпускников Суворовского училища выбирают военные специальности. Такие командировки для них – возможность заглянуть в будущее. Выездное занятие на полигоне под Борисовом – одно из десяти запланированных. В ближайшие несколько недель суворовцы ознакомятся со спецификой службы – летчиков и десантников. Иван Михайлов, Николай Певец, Наталья Гаврусик, телекомпания «Воен-ТВ». Специально для программы «Наше утро».